Hi friends, welcome back to JM Ideas. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ரேபிட் रिलेटेड வீடியோ பார்க்க போறோம். ஒரு முயல் எத்தனை குட்டி வர இடும் அப்படின்றத பத்தியும் எப்படி முயல் வந்து பிரெக்னென்ட்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம 30 டேஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம தெரிஞ்சிக்கிறலாம் அப்படின்றத பத்தியும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். அதுக்கு முத நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பொதுவா ராபிட்டோட பிரெக்னன்சி டைம் வந்து 30 டேஸ் மினிமம் 29 டேஸ்ல வந்து 31st டேக்குள்ள ஒரு ராபிட் வந்து லிட்டர் பண்றதுனா பண்ணிடும் ஆனா நம்ம 30 டேஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வெயிட் பண்ணி இந்த ராபிட் வந்து குட்டி போடுமா போடாதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு முதலே நம்ம ஒரு சில ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் மூலமா ஒரு ராபிட் வந்து கன்சீவா இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது அதுக்கும் முதலேனா ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள ஒரு ராபிட் வந்து கன்சீவா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா ஒரு சில ஸ்டெப் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி பண்றது மூலமா நம்ம வந்து ஒரு ராபிட் கன்சீவா இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஹோல் மந்த் ஃபுல்லா வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம அதை முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டு அதை திரும்ப நம்ம ரீமேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனா இந்த ஸ்டெப்ஸ் மூலமா ஒரு ராபிட் வந்து கன்சீவா இருக்கான்ற இல்லையான்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா அதோட வயிற்றுல எத்தனை குட்டி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது சரி இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ராபிட் கன்சீவா இருக்கா இல்லையான்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நார்மலா கன்சீவா இருக்கக்கூடிய முயலுக்கும் கன்சீவா இல்லாம இருக்கக்கூடிய முயலுக்கும் அதோட வயிற்று பகுதியில வந்து கொஞ்சம் சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து தெரியும் அதாவது கன்சீவா இல்லாம இருக்கக்கூடிய முயலுக்கு அதோட வயிறு பகுதி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு அதோட நிப்பிள் மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு கையில தடவி பார்க்கையில வந்து நம்மளுக்கு அங்கங்க தென்படும் மித்தபடி அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் பட் ஆனா கன்சீவா இருக்கக்கூடிய முயலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு பிப்டீன் டேஸ்க்குள்ள நீங்க அந்த முயல் எடுத்து அதோட வயிற்று பகுதியில லேசா நீங்க தடவி பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகள் மாதிரி உங்களுக்கு அங்கங்க இருக்கிறது வந்து தென்படும் சின்ன சின்ன கட்டி இருக்காப்புல வந்து அதோட வயிற்று பகுதிக்குள்ள வந்து இருக்கும் சோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த முயல் வந்து கன்ஃபார்மா அது கன்சீவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பட் ஆனா நீங்க அதோட வயிற்று பகுதியை தடவி பார்க்கல ரொம்ப அதிகமா அழுத்திடக்கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து அது கன்சீவா இருக்கான்றத டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இல்ல உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் வந்து கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு இது மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு அவ்வளவா என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியல கன்சீவா இருக்க ராபிட்டோ அப்படிதான் இருக்கு கன்சீவா இல்லாத ராபிட்டோ அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை விட ஈஸியான ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு நீங்க எந்த ஃபீமேல் வந்து கன்சீவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபீமேல் ராபிட்டை மேல் ராபிட்டோட சேர்த்து போடுங்க அப்படி போட்டீங்கன்னா அந்த ஃபீமேல் ராபிட் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த மேல வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த ஃபீமேல் வந்து கன்ஃபார்மா கன்சீவ் தெரிஞ்சுக்கு <laughs> அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு செகண்ட் ஸ்டெப் சொன்னேன் பாத்தீங்களா மேலையும் ஃபீமேலையும் சேர்த்து போட்டா வந்து ஃபீமேல் வந்து மேல கடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல ஒரு சில ஃபீமேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சீவா இல்லாட்டினா கூட ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து மேல கடிக்கும் நான் சொன்னது உங்களுக்கு கன்சீவா இருக்க ஃபீமேல் மட்டும் தான் மேல கடிக்கும்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் ஆனா ஒரு சில ஃபீமேல் ஒரு சில சமயங்கள்ல கன்சீவா இல்லாமையே கூட மேல கடிக்கும் இது எதுனாலன்னு கேட்டா சூடோ பிரெக்னன்சி அதாவது பொய் கர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களே கர்ப்பமா இருக்கிறதா நினைச்சிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில முயல்கள் வந்து இந்த மாதிரி செய்யும் இந்த முயல் பாத்தீங்கன்னா அந்த முப்பது நாள் எண்டுல கூட சாதாரணமா மித்த குட்டி போடக்கூடிய எல்லா முயல்கள் எப்படி பண்ணும் முடியெல்லாம் பறிச்சு பொதுவாது <laughs> ஒரு குட்டியில இருந்து பதினாலு குட்டி வர போடும் சராசரியா சொல்லணும்னா முயல் வந்து ஆறு குட்டி வர போடும் ஆனா மேக்சிமமா வந்து எட்டு பத்து பன்னெண்டு எல்லாம் போடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா போடும் பட் ஆனா அந்த மாதிரி அதிக நம்பர் ஆஃப் குட்டிஸ் போடல அதாவது ஒரு எட்டுக்கு மேல போட்டுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த குட்டிகளுக்கு வந்து அதிகமா கேர் பண்ணணும் அப்படின்னாதான் அந்த குட்டி வந்து இறந்து போறாம நம்ம வந்து காப்பாத்த முடியும் அதே சமயத்துல ஒரு நாலு குட்டி ஆறு குட்டி எட்டு குட்டி அந்த மாதிரி போடுதுன்னா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓரளவுக்கு நம்ம கேர் பண்ணாலே அந்த குட்டிகள் வந்து ஈஸியா பிக்கப் ஆகி வளர்ந்து வந்துடும் 
பட் ஆனால் ஒரு முயல் வந்து ஒரு குட்டி கூட போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அது ரொம்ப வந்து ரேர் கேஸ் தான் இந்த குட்டிகள் வந்து எத்தனை அப்படின்றத எது முடிவு பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம முயலோட ஹெல்த் தான் அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது ஒரு முயல் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அது எத்தனை குட்டி இடும் அப்படின்ற நம்பர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் உங்கள் முயலை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் குட்டீஸ் வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிக நம்பரில் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு அப்படின்னா அதாவது ஏழு ஏழுக்கும் அதிகமாக எட்டுலேருந்து பதினாலு அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு குட்டி போட்டிருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த குட்டிகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் எந்த குட்டியும் இறந்து போகாமல் நீங்கள் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் வந்து காப்பாற்ற முடியும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்தி